இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்களுடைய அவருக்குமே நண்பான வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அருமையான இந்த நாளிலும் மறுபடியுமாக உங்களோடு கூட ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையை பேசும்படியாக கத்திர எனக்கு அனுமதித்தார் அக்கா என்ன நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட அருமையான இந்த வருகிற வாரத்தில் நாம் இந்த நாளிலிருந்து பரிசுத்தமான வாரத்திற்குள்ளாக கடந்து வருகிறோம் ஆகவே இங்கே பரிசுத்த வாரத்தினுடைய முதல் நாள் திங்கட்கிழமை அன்று நடந்த வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இரண்டு சம்பவத்தை உங்களோடு கூட நான் பேசலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் வேதாமத்தில் பரிசுத்த வாரத்தினுடைய அன்று திங்கட்கிழமை அன்று நடந்த சம்பவத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் திங்கட்கிழமை நடந்த சம்பவம் என்ன என்பதை உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் வேதத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் இந்த சம்பவமானது இரண்டு வேதாம்புகளில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நற்செய்தி நூல்களில் விசேஷமாக மத்தையும் மார்க்கு வேதாம நூலில் இதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மத்தையும் இருபத்தோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் வசனம் மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதினான்காம் வசனத்தில் இந்த குறித்து தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது திங்கட்கிழமை இரண்டு சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது ஒன்று முற்றிலுமாக அத்திமரத்தை நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக தேவாலயத்தை தூய்மையாக்குதல் நிகழ்ச்சிகளை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது எருசலேமுக்கு பவனியாக சென்ற ஆண்டு அங்கே மாலை நேரமாகி விட்டதால் சோர்வோடு பெத்தானியாவுக்கு என்ன செய்கிறார் புறப்பட்டு சென்றார் என்பதை மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் காண முடியும் அதை தொடர்ந்து அவர் மறுபடியுமாக என்ன செய்கிறார் பெத்தானியாவிலிருந்து எருசலேமுக்கு வரும்பொழுது இயேசுக்கு என்ன செய்கிறது பசி உண்டாயிற்று என்பதை மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது என் பிரியமான என் தேவச்சன பிள்ளைகளை இயேசுக்கு பசி உண்டாயிற்று ஆகவே என் பிரியமான தேவச்சன பிள்ளைகளை இந்த அத்திமரத்தின் நிகழ்ச்சியின் வழியாக நாம் கற்றுக் கொடுக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை இன்றைக்கு நாம் வேதத்தில் சரியாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டு பேர் இங்கே முதலாவது நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் ஒன்று கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்விலே கண்ணி கொடுக்கிற வாழ்வோடு வாழ வேண்டும் என்பதை தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவே தான் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் தொண்ணூத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் பதினைந்தாம் வசனம் விதமாய் சொல்கிறது அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து முஸ்டியும் பசுமையாய் இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறார் என்று சொல்லி வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பெரியமான தேவச்சனம் பிள்ளை இந்த அத்திமரத்தினுடைய சிறப்பு தன்மைகளை குறித்து பார்க்கின்ற பொழுது அத்திமரம் பல வருஷம் வாழக்கூடியது ஒன்று அது மாத்திரமல்ல இந்த அத்திமரம் சுமார் பத்து மீட்டருக்கு மேலாக உயரமாக வளரக்கூடிய ஒன்று இந்த அத்திமர இலைகளானது மிகவும் அகலமானவைகள் இது உடைக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டவை என்று சொல்லி ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் இது மருத்துவ குணம் உடையது என்பதையும் பார்க்கிறோம் ஆகவே என் பிரியமான தேவச்சன பிள்ளைகளை வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆகவே ஆண்டவர் அந்த அத்தி மரத்தில் அவர் எதிர்பார்க்கிறதான ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் அவர் தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறார் அந்த அத்தி மரம் அதிக இலையோடு காணப்பட்டது அதிக இலையோடு காணப்பட்டது ஆகவே அதில் கனிகள் இருக்கும் என்பதை இயேசுக்கு எதிர்பார்த்த ஒரு பசி உண்டாயிட்டு என்றபடினாலே அவர் எதிர்பார்ப்போடு வருகிறார் ஆனால் அங்கே கனிகள் இல்லை இந்த அத்தி மரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பான காரணம் என்று சொன்னால் முதலிலே அது பூ பூக்கிறது அதன் பிறகு காய் அதன் பிறகுதான் இலை உண்டாகும் என்பதை சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே என் பிரியமான தேவச்சன பிள்ளைகளை அருமையான இந்த அத்தி மரத்தில் அதிகமான இலையோடு காணப்பட்டபடினாலே இயேசுக்கு பசி உண்டாயிட்டு அவை அதில் கனி கிடைக்கும் என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்போடு வருகிறார் ஆனால் அதை கனிகள் இல்லாமல் இருந்தது பிரியமான தேவச்சன பிள்ளைகளை இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் இதுதான் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று தெரியுமா எப்படி அந்த அத்தி மரத்துல ஆண்டவர் கனி கொடு கனி இருக்கும் என்பதை எதிர்பார்த்தாரோ அதே போல இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணி கொடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அதை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் வாழ்க்கையில் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாட்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதனுடைய வாழ்வில் ஆண்டவருக்காக நாம் கண்ணி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் என்பதை தான் இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறவராய் காணப்படுகிறார் பிரியமான தேவஜன்மலை சட்டி யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு நாம் கண்ணி கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோமா நாம் இன்றைக்கு மனம் மாறி ஆண்டுடத்தில் வாழ்கிற போல் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வில் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்வில் எதிர்பார்க்கிற காணியம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல நாம் மனம் திரும்பி முற்றிலுமாக கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்பதை தான் அவர் எதிர்ப்பார்க்கிறார் 
பார்க்கிறார் ஒருவேளை இந்த வேதாந்தத்திலே கூட லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது மடம் திரும்புகிற ஒரு பாவி நிமித்தம் பரலோகத்திலே மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்பதே ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அந்த பதினை லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே மிக அருமையாக அவருடைய ஓமையாக எடுத்து சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அவன் பிரியமான தீப சின்ன பிள்ளைகளை நாம் மனம் திரும்பி ஆண்டுடைய செய்திகளை அதிக அதிகமாய் கேட்டிருக்கிறோம் நாம் செய்திகளை கேட்டது மாத்திரமல்ல நாம் மனம் திரும்பி இருக்கிறது போல நாம் மனம் திரும்பி மற்றவர்களை கண்ணி கொடுப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியதான பணி நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எப்படி ஆண்டவர் அந்த கத்தி மரத்தில் போய் கனி இருக்கிறதா என்று சொல்லி எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லும்பொழுது அவர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார் அதை சபித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் நாம் நம்முடைய வாழ்விலே கண்ணி கொடுக்கிறவர்களாக முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாளும் கிறிஸ்துவுக்காக நாம் கண்ணி கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக பார்க்கிறோம் அதை தொடர்ந்து அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த சம்பவம் முடிந்த உடனே மீண்டும் அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு என்ன செய்கிறார் எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு அவர் வருகிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு வருகிறார் அங்கு பஸ்கா பண்டிகைக்காக முற்றிலுமாக அங்கே ஒரு புறம் அந்த ஆலயம் என்னப்படுகிறது ஆயத்த பணிகளில் இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு புறம் அங்கே பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ஆலயத்திலே முற்றிலுமாக அந்த ஆலயம் வேறொரு சூழ்நிலைகளே காணப்படுகிறது அங்கு இருக்கிறவர்கள் அந்த ஆலயத்தை என்ன செய்யப்பட்டது என்று சொன்னால் அங்கு முற்றிலுமாக அந்த ஆலயம் ஒரு விற்பனை கூடமாக இருந்தது ஆடுகளும் மாடுகளும் அது மாத்திரமல்ல பலவிதமான அங்கே இருக்கிற எண்ணெய்கள் மற்றும் தூப வருக்கங்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்யப்படுகிறது அங்கு ஒரு விற்பனை கூடமாக அது காணப்பட்டது உடனே அங்கே கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் ஏனென்று சொன்னால் அது அவருடைய வீடு அது ஆண்டவருடைய ஆலயம் கிறிஸ்துவனுடைய ஆலயம் ஆகவே நம் வேதத்தில் பார்க்கணும் பொழுது அவருடைய ஆலயம் ஆன்பது என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் என்ன செய்ய ஜெப வீடு ஆகவே ஆண்டவர் இந்த ஜெப வீடாக இருக்க வேண்டியதான க ஜெப வீடாக இருக்க வேண்டிய அந்த ஆலயம் முற்றிலுமாக ஒரு விற்பனை கூடமாய் காணப்பட்டது ஆகவே தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் உடனடியாக அங்கே ஒரு அவருடைய கோபத்தை அங்கே வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து உடனே அங்கே என்ன செய்ய கயிற்றினாலே ஒரு சவுக்கை உண்டு பண்ணி அங்கே இருக்கிறதான அனைத்தையும் என்ன செய்தார் அந்த அங்கே ஆடு மாடுகளை அடித்து விரட்டினார் அங்கே இருக்கிறதான பலகலைகளை கவிழ்த்து போட்டார் என்று சொல்லி வேதத்தில் தெளிவாக பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான தேவச்சின பிள்ளைகளை பயபக்தியாக இருக்க வேண்டிய தேவாலயம் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட இடமாக காணப்படுகிறது சட்டி யோசித்து பாருங்க கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டிய நாம் இன்றைக்கு ஆலயத்தில் வருகின்ற பொழுது ஆண்டவர் அங்கே தங்கி இருக்கிறார் கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் என்கிறதான முற்றிலுமாக அந்த நம்பிக்கையோடு வருகிறதா நாம் அந்த ஆலயத்தில் நாம் எவ்வளோ பயபக்தியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இங்கே காட்டப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு ஆலயத்தில் அப்படிப்பட்டதான பயபக்தியோடு ஆலயங்கள் இருக்கிறதா ஆனால் இன்றைக்கு திருச்சபைகள் முற்றிலுமாய் சீரணிந்து போனகிறதை நாம் முற்றிலுமாய் பார்க்கிற காரியங்களாய் காணப்படுகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் முற்றிலுமாய் அந் இன்றைக்கு கூட அநேக தேவாலயங்கள் அந்த பணத்தை மாத்திரம் எதிர்பார்க்க ஒரு தேவாலயமாக மாறிவிட்டது தேவாலயத்தில் இன்றைக்கு அணைகள் தங்களுடைய சுய விருப்பத்தின்படி காணிக்கை கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகளை காணுகிறோம் போதகருடைய நெருக்கடிகள் போதகர்களுடைய அந்த வழி நடத்தின் பிரகாரமாக ஒருவேளை அநேக இன்றைக்கு த தனிப்பட்ட இண்டிபெண்ட் திருச்சுவைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த தசம பாகத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐயோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களை கட்டாயப்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலைகளை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறதா பிரியமான தேவச்சின பிள்ளைகளை முற்றிலுமாக நாம் தேவாலயத்திற்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறதா வேண்டியதான நாம் உடைய வீடு முற்றிலுமாக இணைச்சப்படுகிறது அது ஜெப வீடாக காணப்படுகிறது ஆலயத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்கிறதா நாம் அது தூய்மையோடு அதை பரிசு சுத்தத்தோடு காக்க வேண்டியது நாம் இன்றைக்கு இந்த திருச்சபைகளில அநேக கலைகளை புடுங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தூய்மையாக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்குள்ளாய் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் தேவாலயத்தில் அன்றைக்கு எப்படி பணங்கள் எப்படிப்பட்டதான ஆடு மாடுகள் விற்கப்பட்டதோ அதே போல் இன்றைக்கு தேவாலயத்தில் பலவிதமான ஜாதி மதங்களை பார்த்து அது மாத்திரமல்ல பணக்காரன் ஏழை என்று பார்த்து ஒரு ஆயராக இருக்கட்டும் ஒரு திருச்சபையின் போதகராக இருக்கட்டும் எல்லோருக்குள்ளேயும் அந்த அந்த எண்ணம் முற்றிலுமாக இருக்கிறதை பார்க்கும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டியதான காலகட்டத்திற்குள்ளாக இருக்கிறோம் ஆகவே பிரியமான தெய்வ சின்ன பிள்ளைகளை ஏசு கிறிஸ்து இந்த திங்கக்கிழமையில் பரிசுத்த வாரத்தில் இரண்டு காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் முதலாவது என்ன செய்கிறா அந்த திங்கக்கிழமை அவர் அங்கே வருகின்ற பொழுது எருசலேம் தேவாலயம் பிரித்தானியாவுக்கு வருகின்ற பொழுது முதலாவது அது பசி உண்டாயிற்று அது நிமித்தமாக ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதான காரியம் என்ன முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்களும் நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர் அங்கு அங்கு தேவாலயத்துக்கு வருகிறார் தேவாலயத்தை அங்கே தூய்மையாக்குறதை பார்க்கிறோம் அவருடைய வீடு ஜெப வீடாக இருக்கிறது ஆகவே பிரியமான தேவ சின்ன பிள்ளைகளை திருச்சுபை ஆலயத்துக்கு வருகிறதான நீங்கள் கிறிஸ்துவை நீங
தூய்மை உள்ளதா இருக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய வாழ்க்கையில நான் முற்றிலுமாக நினைவு கூறுகிறார் இதுவரை நீங்கள் அப்படி இல்லாதவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுங்கள் கத்துங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசிரித்து மயிமைப்படுத்துவாராக ஆமேன் கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிரிப்பாராக்கேன்